We are very happy to have with us as a kickoff to the theme of spatial visual communication, Michael McDevitt and uh, Niv Kasher. Uh, Michael asked me not to say too much about him because he's going to tell you everything. But just so you know, he is the academic director of this new program here, the spatial visual uh, communication. Uh, and Niv Kasher is, uh, I think, one of the most prominent uh, uh, professionals here in Israel that deals with this territory. He spent about seven years in uh, Los Angeles uh, working in big offices and came back to Israel opening uh, uh, Kasher Visual Communications, who was, uh, among other projects, did the uh, signage and guidance systems in the Tel Aviv Museum and the Israeli Museum in Jerusalem. Uh, and we'd like to use these two people to kind of open up the topic uh, for us, for you, so we can get introduced. So we're going to hear two lectures of about 25 minutes uh, back to back, and then we'll have some time for questions. So no more. Michael, thank you very much. Great, thank you. For the introduction. OK. Um, I always have these things so well planned out when I walk up to the podium, and then I, I sort of screw it up to begin with. What I want to say a little bit in the beginning, you'll understand why it's called the revolution starts at the table. But um, I set this up not only as an introduction to the spatial visual communication program, but also as a special introduction to me as um, the academic director of the program. I think it's important, uh, quite important to understand why I am here, what I am doing, and what I have done as it relates to uh, relates to the different parts of my life and the program in general. So without further interruption, I'll, I'll start. Now I'm going to do this two-handed because I have all the notes on my computer and I'm, <laughs> so if it screws up, I will blame technology. Okay, yeah, the revolution starts at the table. Contrary to popular, popular belief, revolutions are not started at podiums where fists are pumped and words are filled with anger, resentment, and action are rolled over and down to the downtrodden masses ripened for change. They are not started on battlefields filled with opposing points of view, the pointing of guns, and the pointless death and destruction. And they are not even started in the city streets, blocked up with a body politic, repetitive chants, and cleverly worded banners of discontent. No, revolutions are started at the table, with a friend over a cup of coffee or a pint of beer, with colleagues breaking bread over lunch, or like-minded thinkers tapping out the message of change in front of glowing blue screens deep into the night, sending messages around the world or around the block. Tables are the places where we chew on our thoughts, cut into the meat of issues, drink to the possibility, and digest what we imagine, nourished and energized for the fight of the battles ahead. Revolutions, like revolutionaries and tables, come in many forms, colors, and sizes. Some enlighten us to explore identity, self, and social contracts. In, and in turn, they inspire others to create new nations. One revolutionary thinker gave us a manifesto that didn't have a happy ending for a lot of people. Some revolutionaries inspire legend, while others turn to the tide of pro back the tide of progress. Some show us beauty and light from the outside, while others from within. Some show us that our differences can work to bring us together. One revolutionary gave form, shape, and logic to our universe at his own expense, while another turned our world upside down. Some revolutionaries are evolutionary, and others simply tell us to give peace a chance. One revolutionary changed our lives forever by allowing us to take a bite out of an apple. Does anyone recognize who that is? OK. <laughs> um, then there are those revolutionaries who understand that the medium is the message. The revolution will be televised, and it will most likely come to us on our smartphones while sitting at a table having a cup of coffee with a friend. And thanks to these two revolutionaries, Kamala and Anat Katsir, that I stand in front of you today, they're the ones who conceived and created and produced this program. My name is Michael Patrick McDevitt, and I am the academic director of the Spatial Visual Communication Program within the Interior Design Department, 
But before I talk more about me, which I can talk all day about, um, let's tackle a few questions. What is Spatial Visual Communication Program? And why was it founded by Carmela and Anat? Why is it revolutionary, and why the hell would I move to Israel? To answer those questions, we need to sit back down at the table where it all began, the metaphoric table, that is. If revolutions start at the table, they begin with an understanding. And in this case, it was an understanding of a great divide between the practice of interior design and that of visual communication. While the facts remain, interior design students are graduating with a solid education and great expectations in the job market upon graduation. Um, and under Carmela's guidance, the department has grown in numbers, quality, and scope, from technology and academic courses to social environmental responsibility. The Department of Interior Design leads all others in Israel. So what was missing? Yes, perhaps it was the typography or the English. But there was something more. There was something, the something that was missing was a pathway between the two. Or the elimination of the gap altogether. It w once it was understood that interior is only part of the greater design picture once we got up from the table, walked across the room, and opened the door to walk outside. But before we get too far from the table, let's get back to me. Yes, I come from America. <laughs> Oops. That's it. Oops, I'm going backwards. Uh, excuse me. From New York, this is the uh, view from my apartment there, which I dearly miss sometimes. And now I do live in Tel Aviv. I left the glamour of the United States for the beauty of Israel. <laughs> and while I'm here in front of you today as an explorer and a leader, I came for a woman. And now I've made a home here with her and my four-month-old daughter, Daria. See, that always gets the ladies, yeah. <laughs> okay. But over the course of some 20-odd years, I built a number of successful creative and branding agencies that uh, culminated with a belief and knowledge that to make myself happy, I had to do gooder. Uh, with that business, I specialized in foreign invasions of companies, brands, and services in the U.S. market, bridging language, culture, and taste, and in this case, Asia's largest brand of unsweetened Japanese green tea. I also co-founded the Ripple Project, an independent social media production company that endeavors to connect people from around the world with the real stories of ordinary individuals, families, um, and communities living in the ripple effect of extraordinary circumstances. Then there is Pratt Institute, where I shared my experience and understanding at the tables over, and over conversations with students in the communications design department for over 17 years. And then there's what I call Trilegeli, which is illegal art backwards, which you'll see. And an undertaking that I explore the world and push the boundaries and balance my life between art and commerce. Whether it is growing a mad Movember mustache, or exploring and taking pictures of the shook only to stumble upon a theme of my unconscious in the camera captured on the streets. Creating sculptures from natural and man-made objects. Connecting the natural and cultural dots through color and form or simply letting the moments of life come to me and then pass through time in front of my open eyes. Then there's Illegal Art, uh, which I co-founded. It's a collective of artists working together and whose goal it is to create interactive, participatory-based public art to inspire self-reflection, thought, and human connection. Each piece is presented and distributed in a method in which perception and is simple and encouraged. So that brings me to simplifying the visual, uh, spatial visual communication. And um, with illegal art, I'd like to illustrate how the revolution of spatial visual communication program is simplifying um, this area. From the refrigerator to the computer screen, from the purse to the bedroom door, to-do lists, commands, reminders, mantras, and more have graced these tiny three by three uh, inch square pieces of paper over the globe. But what happens when this piece of sticky paper is joined by 6,499 others in a public venue? First, it stops the busy passerby, captures his or her attention without spoken word or written con prompt, and people start doing. 
They explore language. They join in the conversation to explore the natural, to entice the curious, to invite the individual, and to share hope and impossibility. Spatial visual communication questions the obvious and challenges the learned and expected, and therefore cha changes how we see the experience of space. For example, this is how illegal art hijacked the visual and written language of caution, or police tape. While it didn't exist 30 years ago, it has become part of the land and the cityscape to the point where it is never read, but always understood. But what happens when you change that language and start creating uh, for people to come into and enjoy rather than stay out of and fear? Sometimes even a man of peace will find his own personal space. So spatial communication is also about creating context and shared experience within the public space. Why have a, uh, why has revolution if you, why have a revolution if you don't speak, listen, and include the people? Design can no longer be dictated from an ivory tower. The language only spoken between designers, or the, uh, the language only spoken be designed. If the revolution is to be taken to the people, it must be democratized and include the people. With many of illegal arts projects, we observed and examined everyday patterns of life and the objects we often overlooked or took for granted. In this case, the small suggestion box that would sit in a lunchroom or at a workspace in a hotel lobby. But what if the box were taken out of the context and into the street? With a, um, with a new environment and carried by an idiot asking, hey, would you like to make a suggestion? It was easy to engage the skeptical public and get them to write down a suggestion or two with a pen and paper we provided. Oops. Some suggestions were worth going to the source to look into. So while some were practical, some were magical, some were worth trying. <laughs> some were inspirational, but all were written in the person's ha own hand, spelling and grammar mistakes included. In the end, we collected our New York suggestions and published a book with Chronicle Books, aptly titled Suggestion. But then, then from there, we took the box on the road and, or sent it overseas. Some went to London, Milan, Barcelona, Rio, and even Iran, but that one was never heard from again. Recently, the bo box arrived on our campus, and a picture wor is worth a thousand suggestions. <laughs> We will be taking these to the president. <laughs> Spatial visual communication is also about taking creative responsibility in the public space. Like with a project I did with the Other Person Is You Foundation, which I'm a board member, we looked at a problem um, that one in six Americans grow hungry each day. It's hard to believe in a country that has excess on excess. As an example, here's my sister's closet at her house. The idea was, how do you feed people in America that are going hungry? Well, the idea didn't, it didn't, end up, oops, didn't start uh, in America, but started in India with uh, Sikhs and the Lunger Kitchen, which they feed 70 to 80,000 people a day for over 600 years. And it, as a designer who was involved with this, I was very much pressed to come up with a, with a good design. And for weeks and weeks, my partner in the project was saying, Michael, where the hell's the design? I said, Jaga Jodi, I don't have it yet. It's coming. It's, I'm working on it. The computer's down. This is wrong. So finally he says, get with it. We need it tomorrow. Uh, hard up for inspiration, I took a around, walk around Tel Aviv, and the answer started to come to me. I, looked, I walked, a Hamza, 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 everywhere. <laughs> and then I went home and drew on a, on a napkin. And it came to me, the packaging that I had to do, it was about stopping hunger, fighting hunger, but it was also about giving and how to show the, the giving of uh, the material. Uh, and eventually is moving into a, a set of, 
um, designs that will be going out into uh, work with companies like Walmart and bringing food to Americans, so showing the responsibility. But uh, while I do many things and wear many hats, you may still ask what it is that I do do. And to tell you, I every day balance between fear and possibility. Fear that I will not be able to do the design, be able to create the thing I want, and then there's the possibility of making these things happen, of being able to create. So let's sit back down at our revolutionary table and discuss what makes spatial visual communication, well, revolutionary. Firstly, is how we see ourselves, and not we are not decorators, we are more than designers, we are storytellers. Before we ever pick up a pencil, sit down at a computer, we are observers and thinkers. What's more, we don't make or create stuff, we solve problems. Innovate and do, not just what is asked of us, but we know what needs to be done. The program is built upon six foundational beliefs, the first being the study and understanding of historical, cultural, and creative context. In doing so, we will walk through the world with our visual reference and framing of the conversations. Whether we stumble upon a memorable scene on Rothschild that takes us back to a place in France, or we find ourselves speaking of revolution or over hummus, debating and arguing who has the best. But we can always understand that the rich, there's one thing that we do have in common, can agree upon, it's the, the wipe. We find our strength in informed conceptual thinking and problem solving. As I said before, it is seldom enough to simply decorate. We must first understand what something is before we tear it apart and make it everything it wasn't before. It is also about being clever and using the everyday and overlook to make a point or to create an intervention that makes people take a second look so that we can clearly and memorably share our message. Again, taking the ordinary and making it extraordinary. Simple and inexpensive materials, using our imagination to incorporate what exists or using materials to make something exist. Or expensive and elaborate materials can be used as well. But the everyday spaces are made into something to be noticed, remembered, and acted upon. We find, and number three is we find um, new ways of, of, as being navigators and guides. Whether it is on a roadway, with it, whether it is in a, a building or museum, at our schools, or in open spaces. We use the visual language, the written language, and the graphic language to get us places. We explain and illustrate with information graphics and sequential storytelling. We exp um, this is something that I, I found up north, which I know a lot of people in Israel don't under didn't even know, was that this was a, a um, information graphic that was used for parents to know where their children were. This is up. Uh, by Tal Yod Fat, and I was walking along, and there was, uh, I was saying, why are all these children's clothing out, out, on the, out on the pathways? And someone said, well, that's so the parents know where the children are playing. They're playing up or down from here. And in the age before cell phones, uh, people were able to communicate through something simple as that. But it's also bringing ideas into the public space. <laughs> ah, sorry. Using typography and messaging bringing it into our private space or in museums to share ideas. Even when we're exploring materials and talking about materials, we're using them to communicate in new ways, to use old materials and making them something new, finding our pathways along words and ideas. But we're also using information graphics and understanding that they come in many, we have to explain many, many things these days, whether they're political, technical, or social. Sometimes they can be inside and sometimes on the outsides of buildings. Once again, within museums, interactive museums, 
are not just enough to take a look at something, a picture on the wall. It's, it's more that we have to understand where it comes from, giving it context and uh, a personal touch. But we can also take our skills and our understanding to the stage, to, to the theater, or take these di understandings in, from the uh, three-dimensional to the 3D and into the digital to create new worlds. That's what brings us to interactive media and interface design. We both live in a, in a, two dimension, a three dimensional space in a room like this, but we also, also live online. We can, paint our, we can take objects and paint them in a way we, we find appropriate, but we can also use simple materials to tell us where we are and where we're going using our spaces to interact, to tell messages, to create new visions. Whether it is on our iPhones or our smartphones, or we're using our smartphones to change pictures and to change the world and spaces around us. Even you can see from a simple post-it, somebody had taken that to a completely new level and put so much technology into it. But we can take these onto the world stage and how we interact, not uh, just with regular concerts, but in concert with buildings. And using our, our words and our voices to project them on buildings and share them with a the broader public. But also technology interfaces with the old. This is uh, a, a, an example of something done in a museum in Korea where a map, you could just place your iPad up to it in any certain building and get more information. It's how we live and how we interact with these within our spaces. But the sixth point and the sixth last pillar is one of the biggest revelations of our revolution. It is that we have value. Our thoughts and ideas are worth something. They are a creative capital. We just don't only have a job when we leave here, leave here. we'll have a career we'll have something that we'll take with us for the rest of our lives. Gone are the days when the value of good work is based on low price. Therefore, when you sit down at the negotiating table, tell the people who you are and what you're doing and where it all started at the table. Thank you. Thank you, Michael. Just gonna directly continue into Niv's lecture. So, Niv Kashel. So, thank you very much. I think it was a smashing presentation. Uh, I guess I'm not as revolutionary as you. Uh, there was a ex student I met that uh, there's an ex student I met uh, that said to me that there are two kind of uh, of designers, uh, strange makers and sense makers. I, I think that you're more of a strange maker um, and I'm perhaps more of a, a sense maker. I'm just looking for some order in our chaotic life. Uh, uh, so anyhow, I will start. It will be in Hebrew, so you could practice. Niv Kashem, my משרד שלי נקרא כשרת תקשורת חזותית. אני עסקתי בתחום הזה שתפס אותי מהשנה הראשונה שלי ללימודים בוויצו חיפה ואחר כך למדתי להכיר אותו בתור עיצוב גרפי סביבתי או environmental graphic design ועשיתי את זה שבע כמעט שמונה שנים בארצות הברית והיום יש לי משרד בקריית טבעון ואנחנו מנסים לעשות את הסביבה טובה יותר כשאני אומר לאנשים עיצוב גרפי סביבתי יש כאלה שזה לוקח אותם למחוזות אקולוגיים או שואלים אם אנחנו מתעסקים עם GPS והאמת היא שקצת מזה וקצת מזה על פי ההגדרה של הארגון האמריקאי לעיצוב גרפי סביבתי SEGD עיצוב גרפי סביבתי מוגדר כתכנון עיצוב וציון של אלמנטים גרפיים בסביבה הבנויה או הטבעית היופי בתחום הזה זה שמגיעים אליו אנשים מ, מ, או יוצרים מתחומים שונים, מעצבים גרפיים כמוני, מעצבים תעשייתיים, אדריכלים, מעצבי פנים, מעצבי תערוכות, פסלים, ואני בטוח שלא מניתי את כולם. התחומים שבהם הם עוסקים מאוד מגוונים, ואם למנות כמה, מדובר על עיצוב תערוכות, הכוונה והתמצאות, זהות חזותית, עיצוב מידע, 
עיצוב תערוכות ופיסול סביבתי, לפעמים הם עושים יותר מדבר אחד, לפעמים הם מתמקדים ומתמקצעים רק בדבר אחד. אני אנסה בהרצאה הזאת לגעת באספקטים שונים של התחום שאני מאוד אוהב ואני מקווה, ש... מקווה שזה יהיה מעניין. כמה פרויקטים שעוד עשיתי בארצות הברית, אני חושב שבלונג ביץ' בקליפורניה, והרעיון הוא להראות את המעבר מדו מימד לתלת מימד. אנחנו רגילים לעשות לוגו בדו מימד, מעט פעמים אנחנו חושבים איך הוא יבוא לידי ביטוי בתלת מימד. יש לו צד, יש לו גב, פתאום צריך לחשוב על הדברים האלה. אלמנט גרפי הוא לא, הוא לא נשאר על נייר לבן, יש לו רקע, יש לו קונטקסט. במקרה הזה אותו פרויקט, האונייה, השילוט מגיב, הוא אמור להגיב אל הסביבה שלו. לא תמיד חייב להיות טקסט, לפעמים אפשר לעשות אלמנטים גרפיים שהם נעדרי טקסט, הם לא פונקציונליים, ומעשירים את החלל באופן אחר. פרויקט אחר נוגע אולי בהיבט של אינפוגרפיקה, איך אתה מציג מידע לאנשים, עם טקסט, בלי טקסט, כמה, כמה מבאר לעשות את הדברים האלה. לפעמים אתה נטמע בסביבה, לפעמים אתה רוצה לבלוט ממנה. במקרה הזה פרויקט בלוס אנג'לס, בקליפורניה, פרויקט לפארק שממזג שלושה מוזיאונים, הנקוק פארק. אני בחרתי להציג או לדבר לאו דווקא על רצף של עבודות, אלא לעשות איזושהי חלוקה שהיא אולי טיפה שרירותית, שמחלקת פרויקטים לפי... לפי עניין, זאת אומרת הפרויקטים הראשונים הם פרויקטים שיעסקו בתחושת מקום. sense of place זה ביטוי שקשה מאוד לתאר אותו, לתרגם אותו, הקרוב ביותר שהצלחתי להגיע זה תחושת מקום, וזה מה שהופך מרחב מספייס אל פלייס אם אפשר להגיד. פרויקט הראשון הוא המדיאטק בחולון, לא כך רחוק מכאן, פרויקט שהיינו אחראים גם על התדמית הגרפית שלו וגם על כל, ה, כל הדימוי החזותי. עשינו הרבה מאוד ניסיונות ללוגו, בסופו של דבר הגיע איזשהו פתק בפקס שכך רוצים לקרוא למקום, זה מקום, סך הכל מקום עברי והבחירה בשם לועזי לא הייתה נראית ככה טיפה בעייתית, לכן הם נקדו את, ה, הם נקדו את הלוגו וזה הלוגו שאנחנו יצרנו, מתוך מחשבה שיהיה לו אחר כך חיים משלו, גם בדו מימד. וגם בתלת מימד, יש לו יכולת להיות אה, בעל מימד אה, אנימטורי. הפרויקט עצמו אה, הוא פרויקט שיש בו הרבה מאוד אה, גירויים חזותיים. האדריכלים, אדריכל הפרויקט אה, ברוך סלומון אה, ואדריכלי הפנים מאוד עודדו אה, שימוש באלמנטים גרפיים, במקרה הזה אלה הם שלושה אה, קיוסקים של מידע כמו שקרה להם האדריכל ואנחנו צבענו אותם בשלושה צבעים ועל כל אחד אה, מדפיסים, הדפסנו אה, כמו מין טלגרף יצ... שמות של יצירות אה, מוזיקה, אה, ספרות ותיאטרון, כל צבע זה דיסציפלינה אחרת ולא היה כל כך חשוב לנו אם ידעו או לא ידעו אבל אם ילד ישאל מה זה חפץ אולי מישהו ידע בסביבה להסביר לו היה מעניין לגלות בשלבים יותר מאוחרים שאנחנו לא, לא המצאנו את הגלגל ובספרייה בפריז הדברים נעשו באופן מאוד דומה וזה היה מעניין מאוד להשוות גם לתת במקרה הזה נתנו כבוד לסופרים על גבי החזיתות. צריך לזכור שה... אם לא, החוויה הראשונה של המבקר היא הגעה לפרויקט ולכן ההכוונה היא דבר מאוד חשוב וזה המקום להגיד שהתמצאות ושילוט הם שני דברים שונים. אנחנו חובשים כובעים רבים, לא פעם קוראים לנו יועצי שילוט, אבל התמצאות ושילוט זה שני דברים שונים בתכלית. המונח wayfinding נזכר לראשונה אצל קווין לינץ' בספר משנת 1960 והוא מגדיר את האלמנטים האלה בתור wayfinding devices. בסופו של דבר אני חושב שזה מאוד חשוב להבדיל בין המוצר עצמו, בין האובייקט, בין השלט שמיוצר והוא גם צריך להיעשות ולהיראות טוב, לבין המתודה, ההתמצאות, שהיא תורה שאפשר, אני חושב, ללמוד אותה ובסופו של דבר לסייע לקהלים. אני ממשיך ב... 
הלוגו של הספרייה הוא נפתח וקיבל גם אלמנטים נוספים. אני שוב חוזר לרפרנס היסטורי, כי כך, כך נראו רחובות, רחובות צרים במרכזים עירוניים, ועדיין נראים כך. אנחנו נתנו להם פרשנות מודרנית, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, הוא רעיון פונקציונלי, איך לעבור בשדרה צרה ולקבל את המידע שאתם, שאנחנו צריכים. השילוט עצמו קיבל מאפיינים של הלוגו, הוא, ניקדנו אותו. וזה מופיע כ, כחוט שני במערכת, אני אחר כך אדבר על החשיבות של הסינרגיה, איך, איך ליצור שפה, איך ליצור מערכת. עושים הרבה מאוד ניסיונות כדי להגיע לדבר הנכון, הדבר הפשוט ביותר הוא להדפיס בגודל אחד לאחד את מה שאתה חושב, לבחור צבע, להסתכל על גובה האות. זה דוגמה ל... עוד ניסיון קצת לסקרן על מדפי הספרים, הדפסנו דמויות של יוצרים שונים, במקרה הזה זה הצדודית המפורסמת של ז'ור סימנון. זה הרחוב הראשי של הבניין, וחשבנו שנכון יהיה להוסיף בו שכבה של מידע חצי שקופה. זאת אומרת, שוב, לנסות ככה קצת לגרות ולהוסיף על ידי ציטטות של סופרים או מה... או מהמקורות, אבל באופן שלא לא יחסום את החלל העיקרי. כאן יש איזו דוגמה אולי לשיתוף פעולה בין אדריכל פנים לבינינו. אדריכל הפנים תכנן את המבנה, ואנחנו אנחנו ניסינו ליצור ממנו מעין חנות, חנות מוזיקה. נעזרנו בעלי מקצוע מאוד מאוד טובים, שפשוט צבעו באופן ידני את, ה, את השכבה הגרפית. וככה זה, ככה זה נראה בסוף. עוד אלמנט שהיה צריך לתת לו תשומת לב זה חדר, חדר הזירוקס. נתבקשנו טיפה לחפש אותו, והמחשבה שלנו הייתה להשתמש בגזירי נייר, כל הדברים שאתם רואים בפח שזרקו כמובן מתוך יד מכוונת, ולצפות את, ה, לצפות את המבנה. Uh, מישהו יודע מה זה? או זה? או זה? טוב, זה הכל uh, מיפויים של האינטרנט שנעשו לפני uh, 15 שנה, אז זה היה מהפכני. אנחנו לקחנו את הרעיון הזה והשתמשנו בו uh, כדי uh, לטפל בחלל מולטימדיה שהיה צורך uh, אדריכלי מה שאנחנו קוראים להנמיך קצת את הקנה מידה, זאת אומרת שאתם עובדים ליד בניין מאוד גדול, אתם מרגישים מאוד קטנים. כך גם בחלל הזה, זה חלל, חלל מאוד גבוה, שכשמטפלים בו הוא נותן תחושה יותר אנושית, קנה מידה יותר אנושי, אז יצרנו את מפת האינטרנט, והשמות הם שמות של ילדים בשפות שונות ממקומות בעולם, כשהרעיון הוא שהם יתקשרו. הם בעצם כשאתה יושב עכשיו על, ה, על המחשב אתה יכול לדבר עם כל ילד בעולם וזה המסר שמנסים להעביר לנוער. 100 קילומטר צפונה פרויקט אחר לגמרי חיצוני רמת הנדיב, רמת הנדיב היא, היא, היא פארק טבע, חמשת אלפים דונם שבשנות החמישים רכש הברון רוטשילד לטובת, לטובת העם ואנחנו נתבקשנו uh, לטפל בשלב הראשון במרכז המבקרים שבנתה, תכננה עדה כרמי, כלת פרס ישראל ואחד הדברים הראשונים שעשינו היה טיפה להדק את התדמית החזותית שלהם, הלוגו שלהם הוא לוגו מאוד מפורסם, הסמל של חמישה חיצים, הוא סיפור מעניין שלא ניכנס אליו עכשיו ומכאן המשכנו בעיצוב של מערכת שילוט שניסתה להתייחס אל הבניין באופן אלגנטי, עדין, מאוד זהיר. הצבנו שלטים צרים וארוכים מזכוכית. השתמשנו בדימויים של טבע, אבל דימויים בשחור לבן, כדי לא להראות את הדבר האמיתי, אלא רק דימוי של הדבר האמיתי. השלטים עצמם נעשו מבטון, שהיה נראה לנו כמו חומר ניטרלי, ועשינו את זה ב... בבית מלאכה ביפו, זה לקח הרבה מאוד זמן, אבל זה היה ניסיון מאוד מאוד מעניין. וזה קצת דוגמה מתהליך העבודה. 
זה אני לפני שהיה לי כל כך הרבה שערות לבנות. הצבנו גם תערוכה ב- באותו מרכז מבקרים, תערוכה שנקרא איזון הדין, uh, Delicate Balance, ועסקה באיזון uh, שבין אדם וסביבה, אקולוגיה. וגם עיצוב תערוכות הוא, 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 הוא חלק uh, מאוד מהותי מהשילוב של תקשורת חזותית ומרחב. Uh, ללא ספק, היום יש מעצבי תערוכות מקצועיים, יש משרדים שעושים רק תערוכות, אנחנו עושים גם וגם. החלק השני, אנחנו קראנו לנו No Nonsense, הם פרויקטים שבהם ניסינו לנגן כינור שני, למצוא את האיזון הנכון בין המידע לבין הארכיטקטורה, פרויקטים ציבוריים, מוזיאון ישראל, זאת הדמיה מהתחרות שהגשנו, התמודדנו על הפרויקט עם עוד שלושה משרדים, והרעיון שלנו היה כמובן להשתמש בעיצוב גרפי ואלמנטים מאוד נזירים. Uh, לא קישוטיים, השפה הייתה שפה מאוד ליניארית, אם מסתכלים על הבניין, הבניין עצמו הוא בניין uh, מודרני, uh, כשאנחנו אומרים מודרני אנחנו לא מתכוונים עכשווי, אנחנו מתכוונים ברוח התנועה המודרנית, זאת אומרת uh, חף מקישוטיות, מהפכני. באיזשהו אופן uh, ניסינו לחשוב בפשטות הזאת איך, איך לנמק אותה, והייתה לנו איזושהי תחושה שכמו שהבניין, אם מסתכלים על הבניין מאחור, רואים שיש לו חלק, חלק כבד, האבן היא כבדה והזכוכית היא, היא יותר קלה, במידה מסוימת עשינו את זה גם בשלט שהבסיס הוא בסיס יותר כבד, יש פרט ניתוק, יש איזשהו אוויר ויש את האלמנט עצמו. הצבנו גם סדרה של פיקטוגרמות לפרויקט ובשלבים יותר מאוחרים נתבקשנו גם לעדכן את הלוגו ה... הקלאסי של מוזיאון ישראל ועשינו את זה בחיל ורעדה. אחת הסיבות היא שהיות והבניין חודש הייתה תחושה שצריך להשאיר את הסמל אבל לתת לו איזשהו מגע בכל זאת קצת יותר אני לא יודע אם עכשווי זאת המילה, מעודכן זאת המילה, אני לא יודע. על כל פנים, לפחות בתקופה ההיא, לא היו כמעט פונטים בערבית ולכן השתמשו בפונט הערבי שהיה. אנחנו סברנו שחלק מהתפיסה המודרנית היא, היא לאחד בין, במשקלים, העברית, האנגלית והערבית הם כולם בדיוק באותו המשקל, הם מופיעים גם בשילוט באותו המשקל, ויש פה איזשהי סוג של סטייטמנט. Uh, חלק מהעניין זה לקחת אחריות לא רק על המידע הפיזי, אלא גם על המידע שאתם מחזיקים ביד, על uh, עלוני ההתמצאות, ואנחנו מטפלים גם בעלוני ההתמצאות uh, של המוזיאון. אנחנו הצבנו uh, מפה, מפה לחוץ ומפה לפנים, שמסונכרנים עם מערכת ההכוונה. זה קצת תמונות uh, של, ה, של השילוט. הפסל של uh, אניש קפור. בתור רקע, בשילוט כמובן. השילוט הוא מאוד פשוט, הוא מתבסס על גריד, בפנים הוא מתבסס על הגריד של הבניין ובחוץ הוא מתבסס על הקרין, גריד של העריכים פחות או יותר. ו... וגם מתייחס כמובן לבניין. בחרנו בצבע שהוא יהיה לא קיצוני מדי ולא נעלם מדי, שזה סוג של ירוק מרווה. החרדים תמיד מצלמים טוב ב... בפרויקטים. שילוט הכוונה, שוב, ניסיון לא לחסום, נורא חשוב ב... בהוספה של חלל, בהוספה של מידע לחלל, למצוא את האיזון בין להציב את המידע אבל לא לחסום להיות שם אבל להיות בלתי נראה לפעמים, וכאן השתמשנו בזכוכית חלבית שחתכנו ממנה בעצם או, או צרבנו את החיצים וכך באיזשהו אופן גם המבנה נראה דרך החיצים. קצת מהתהליך, ניסיתי להראות קצת מאחורי הקלעים, יש מקומות שמצאתי יותר, מקומות שמצאתי פחות, אנחנו עושים הרבה מאוד ניסיונות, מה שאתם רואים מצד שמאל זה הדפסה בגודל אחד לאחד, אנחנו מתרחקים, אנחנו מסתכלים, אנחנו עושים דוגמאות. אנחנו מסתכלים על האותיות, דואגים שהאותיות יהיו נקיות ובגודל הנכון, תוהים איך להצמיד אותם לקיר, לפעמים ברגים, לפעמים מדביקים. 
עוד פרויקט מוזיאוני אבל לגמרי אחר זה האגף החדש של מוזיאון תל אביב לאומנות. הייתה לי תכתובת עם רענן שקד שכתב משהו שאני מאוד אהבתי בעיתון, הוא כתב שבדרך כלל הוא קוטל כל מה שזז, אבל פה הוא נכנס לאגף החדש ואיכשהו הוא התבלבל ולא מצא את השירותים ואז הכתה בו ההכרה שזה בסדר גמור, זה בסדר גמור ללכת לאיבוד ולתת דווקא לאינטואיציה ולא לשילוט לקחת אותך. ואני חושב שזה מאוד מעניין כי זה בניין מאוד מאוד מסובך, אני דאגתי בשלבים הראשונים להגיד להם שיהיה קשה מאוד למצוא למצוא את הדרך כי, כי זה לא מקום שנועד להקל עליך למצוא את הדרך וסקוט אמר משפט די מעניין בעיניי שזה בסדר שאנשים will get disoriented אבל הוא לא רצה שהם will get lost ואני חושב שההבדל הוא הבדל מאוד מאוד עדין וצריך לשים לב לא, לא להגזים למצוא בדיוק את, ה, את המקום הנכון ואתם יכולים לראות את החלל כמה שהוא דומיננטי, כמה שיש בו עוצמה וניסינו באמת לספק מידע באופן הכי עדין. אי אפשר היה להשתמש כאן בלוחות שהיו ללא ספק יוצרים קונפליקט עם החלל ולכן עבדנו באמת באופן מאוד מאוד נקודתי. גם על הבניין עצמו עשינו הרבה מאוד ניסיונות לכיתוב על הבניין, בסופו של דבר עשינו בעצם על ידי התזת חול, החסרנו את, ה... את האותיות וזה יצא בסדר. הרבה מאוד דאגות. אני עובר למשהו שהוא עדיין פרויקט ציבורי, הוא עדיין מאוד make sense, שילוט לבית חולים זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי הלקוחות הם לא אנשים שיש להם זמן, הם לחוצים, הם מלווים חולים. יש פסיכולוגים מתייחסים למדד של חרדה שיש לאנשים במקומות מסוימים לא חרדה ממפלצות אלא כשאתה ממהר אתה נמצא ברמת חרדה מסוימת אתה ממהר לטיסה אתה ממהר לחולה ולכן שילוט במין מקום כזה חייב להיות מאוד, מאוד ברור מבחינה עיצובית, אם תסתכלו על הבניין, יש כאן משחק של מסות. הבניין שתוכנן על ידי אדריכלים קנדים הוא משחק של צורות. באיזשהו מקום ניסינו לבטא את זה גם בשילוט, אם אתם מסתכלים על החלק האחורי, היה לנו חשוב שהשילוט לא יהיה מודבק. ולכן השתמשנו גם בצבעוניות וגם באלמנטים, באלמנטים שהם פורם. צד מאוד מרכזי של המקצוע זה ניתוח, הוא מאוד אנליטי, מנסה לקחת תוכנית ולראות איך, איך, איך הולכים, איך, איך אתה בתור הולך רגל תמצא את דרכך, תחשוב על אימא שלך שצריכה למצוא את השירותים, או אימא שלי שתמיד צריכה למצוא את השירותים, מה הדרך הכי קצרה, ולא על אנשים שמכירים ארכיטקטורה ומכירים עיצוב וחושבים הרבה יותר מהר, אז עשינו תוכנית, אחר כך התוכנית נעשית הרבה יותר מפורטת וממקמת מיקום של כל שלט בבית החולים ולכל שלט כזה יש גם, יש גם טקסט וזה חלק מהפרקטיקה של המקצוע. קחו את זה בחשבון שאתם נרשמים לתוכנית. גם פה עשינו מידע למבקר עם מפה של הקומות. הצבנו סט שלם של פיקטוגרמות, מיעוטן הן פיקטוגרמות קיימות, חלקן הגדול הן פיקטוגרמות חדשות שיצרנו במיוחד בשל הפרויקט הזה, שזה היה תהליך מאוד מעניין. ישבנו עם, עם האחות הראשית, ישבנו עם מנהל בית החולים, והראינו שלוש ארבע אופציות לכל פיקטוגרמה, ונתנו ניקוד לפיקטוגרמה שזכתה, ובסופו של דבר זה מה, ש, זה מה שנבחר. חניון הוא דבר מאוד חשוב, אני בטוח שאם נעלה אנשים לספר על התסכול מהחניונים בישראל, לא תהיה בעיה למצוא אנשים, ניסינו לעשות חניון מסודר, פשוט וקל להתמצאות. החלק השלישי מדבר על, ה, על סינרגיה, על, ה, על היכולת שלנו לייצר משהו שהוא גדול מסך כל חלקיו. הפרויקט הזה הוא פרויקט מסחרי הראשון שעשינו, קניון עיר ימים בצפון נתניה, פולג. קיבלנו הדמיות של הבניין, לא עובדים עם בניין קיים, בדרך כלל מקבלים רק תוכניות ולפעמים הדמיות והייתה לנו איזה שהם, כמה, היו לנו כמה אסוציאציות שזאת הראשונה שבהם, זה הזכיר לנו ספינה, הפינות של הבניין הזכירו לנו צוללת, 
וגם משהו ב, 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 בקווים המעוגלים היה נראה לנו קצת רטרו כזה וזה הוביל אותנו לחיפוש שיהיה חיפוש שיש בו שילוב של קווים ישרים וקווים עגולים אבל לא חיפשנו את הרטרו, חיפשנו כן ליצור משהו חדש ועשינו חיפושים גם במודלים וגם, וגם בהדמיות בשביל לחפש את הצורות בסופו של דבר החלטנו על השפה הצורנית הזאת שאחר כך באה לידי ביטוי גם, גם בשלטים ניסינו גם למכור לוגו לפרויקט למרות שזה לא היה בהיקף העבודה שמתבסס על קווים ישרים ועגולים זה לא כך הצליח לנו ומשרד הפרסום שבר אותנו עם הלוגו הזה וזה הבניין עצמו מה ש... אולי הדברים לא כל כך משמעותיים לכם בשלב זה של חייכם, אבל שילוט פרסום הוא דבר שקשה מאוד להתמודד איתו, של הזכיינים, ואנחנו הכנסנו את שילוט הזכיינים לתוך נישות, מה שיוצר משטח די אחיד ומעניין. ושוב, גם החניון משחק פה תפקיד. תכננו גם, וזה אולי, אני בדרך כלל לא מראה את זה, אבל בגלל שמדובר גם על מפגש בין פנים ובין עיצוב גרפי, מצאתי לנכון כן להראות את זה. זאת הייתה התוכנית המקורית לעשות את הדלפקים של הפוד קורט, וזה הביצוע הסופי. זה משהו שלא נעשה, לצערי, זה צביעה של תקרת השירותים. יצא שהשירותים היו מאוד קטנים ולכן עוד גרפיקה הייתה מקטינה אותם עוד אבל הרעיון היה לקחת מעל כל עמדה לכתוב דברים שקשורים מעל המראה לכתוב לוק, מעל הכיורים לכתוב ווש היו כיוונים יותר ביזאריים אבל זה הכיוון שהם הסכימו אפילו באנגלית ולצערי זה לא בוצע הפרויקט האחרון הוא פרויקט בהודו אני מביא אותו בגלל ש... אני חושב שזה, יש פה נקודה מעניינת שאתה יוצר בחו"ל, במיוחד במדינות עולם שלישי, יש איזשהו רצון למצוא את, ה, למצוא את ה-DNA של המקום ולבטא אותו. ו, והלקוח, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה לי, רק רוצה אמריקה. אז ההתלבטות הזאת, ואיך עושים את זה נכון, או טוב, או מעניין, או ייחודי, תמיד שם. אנחנו התייחסנו בשפה העיצובית, אנחנו בדרך כלל מראים כמה, כמה כיוונים, התייחסנו מאוד לעיצוב הפנים, ועיצוב הפנים, הצורות האלה שחתוכות מהחומר בתקרה, היה אלמנט מאוד דומיננטי, ואנחנו החלטנו שאנחנו הולכים איתו, ובשילוט עצמו יצרנו מעין, מעין קופסאות, זאת אומרת יש תיבה חיצונית, ואז בפנים יש חומר, אמנם הם לא יוצאים כמו ב... כמו, כמו ב... שאתם רואים כאן בשרטוט, אבל הם, הם בהחלט, יש תחושה של עומק. לצערי אין לי תמונות של הפרויקט הזה כי חודש וחצי אחרי הפתיחה הוא נשרף כנראה בידי מתחרים אז יש לי רק את ה... יש לי רק את הרעיונות וקצת קצת תמונות שצילמתי שנסעתי לשם משעשע זה ממש עולם אחר אני לא נסעתי לעוד אחרי הצבא אני נסעתי לפסטיבל הסרטים בכאן, אז לי הודו הייתה חוויה חדשה לגמרי. זה תמונה מאוד לס וגאס, אבל זה, זה פשוט אה, חלק מהשילוט של הפרויקט, זה לוגו שקיבלנו אה, של המזמין, והאותיות האינדיות כל כך יפות. אה, אני אסיים בכמה שקופיות האלה, אה, פה מצאנו כן, הצלחתי סוף סוף למצוא משהו שהוא שייך כן לשפת המקום, באנגלית משתמשים במילה vernacular. קשה מאוד לתרגם, it's very difficult to translate vernacular, זה יותר שפת המקום, מה שמגיע מהמקום וזה מאוד מאוד סקרן אותנו, מסתבר שיש איורים שנקראים וורלי דרוינגס שהם מאוד נפוצים במחוז מהרשטרה ורצינו לעשות בהם שימוש לאורך קירות גרפיים, זה לא יצא בסוף משום שפחדו שזה ירגיז את המוסלמים כמה... יש הרבה מאוד רגישות סביב העניין הזה, צריך להיזהר לתת משקל שווה גם ל... 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 לדתות השונות ולכן זה בסוף לא קרה, אבל היה מאוד מעניין לנסות למצוא אולי את אותם איורים אבל בסגול, אולי לעשות משהו שהוא 
כמו היורים אבל אחר ובסופו של דבר שוב זה לא יצא עשו משהו מאוד בסיסי וזה שילוט הכוונה גם שילוט הכוונה שאני מאוד אהבתי בהודו באנגלית ובאינדית ותראו את האיורים האלה שהם חלק מאיזה שהוא אירוע שהם עושים לרגל משהו אבל אני מצאתי שזה מאוד יפה למרות שזו שקופית די דלה תודה רבה Uh, thank you, Neve and Michael. I'd like to invite you to sit so uh, you can answer some questions, not from the back. Um, but I thought it was very interesting uh, to have, uh, just to kick off the question part, uh, we had like uh, theory and practice almost in this uh, lecture, although we sh we've seen some of your work. But I was wondering, well, you only saw and didn't really understand, I guess, but How, how do you feel it relates to one another? Is the six-point uh, kind of uh, structure is a way you, you can uh, dissect your practice and is what you saw at Listed Images is what you imagine when you speak of this? I would, I would say... Let, I'll do, is sure. that, okay. I would say a lot of the, the theory and the, the, the fun and the exploration that goes into... Um, the every day of the designers they walked uh, they walk through the the world and they they gather up information is is that that structure that structural basis from which all this all your work comes from there you know, I, I see it um, you know you did your your research your studies you understood what uh, the background was before you attacked uh, doing any signage Well, I, uh, <coughs> I see some similarities, uh, I think, in our work. Uh, perhaps it's to the, the role that we play in this game. Um, I, I personally see myself almost as a civil servant. I think that uh, this, this field, since it uh, affects the environment, uh, is very important. Um, and I think that in his own way, uh, Michael said the same thing. Uh, visual communication is uh, occurs in many levels and what I've seen here is uh, more the symbolic and the textual levels. What about the levels that inf interface architecture uh, in, the, in this, uh, let's say, it's profession, in the practical uh, side and the theoretical side? Would you like to say One, th one thing that I found interesting was some, when I was sat here, especially looking at the, the Israeli museum, was uh, I said, when were you brought in? You know, when did you, you when were you, you started to be part of the conversation of understanding how the, the movement was the, through, through, through the museum, what people see, how they, they come upon the signage? So, uh, I don't know, maybe you can answer to that. Okay. Uh, well, the answer is uh, to get involved as soon as as early as possible, and it doesn't happen enough in Israel because everything happens in the last minute. Um, in the Israel Museum, which was uh, at least to me uh, a magical experience because of the client, the. Uh, CEO of the museum is a magnificent person, uh, Mr. James Snyder, and he has a very good eye, and he was very helpful to me. Um, three sets of architects, uh, James Carpenter, American architect, uh, Efrat Kobalski, Israeli architect, and uh, a third uh, architecture officer, uh, uh, Lerman. And I think that we worked as um, like a music band, and... Um, I think that like in music, uh, you have to have a um, sense of uh, sharing and uh, empathy and understanding your team. And I think that uh, we were a very cooperative team um, and we showed, I, I, at least I showed my, my work to the architects in, in throughout the project and we were very careful of not uh, overpowering the architecture. And, and specifically answering your question, I think that the connection between architecture and, and, and graphic design, at least in, in, in my work, is almost seamless 
we, we, we deal a lot with architecture. Yeah, it should be it should be seamless. I think all, all the practitioners. Unfor that's what I think is the beauty about the this new program is that it um, it takes under consideration or into consideration all the different elements and and brings it together in the beginning to to be discussed to be thought thought about. Uh, I think one of my frustrations from my professional life had always been that. Um, especially working with larger corporations such as like a Johnson & Johnson, a PepsiCo, um, is that they would have their industrial design department to create a vessel, then they'd have their graphic design department cre create a label for that, and then they'd have their marketing team decide how the people were going to speak to, to the, the public. Unfortunately, when it's on the shelf, it, it, all those things should, be, should have come together and should have been addressed in, at the table once again and that, I think that's why what this program uh, the new program is going to be taking under consideration is that uh, we have our hands in everything that we are although we can be specialists and do very well in and in, in uh, one one aspect is that it's a broader story and then if we're good storytellers we under we understand the plot lines we understand the characters and we understand what the end of the story is is as much as the, what the beginning is so I hope that is a, a bit of an answer. So, I guess the question is that at what point do you reach the table before you engage in a project? Um, usually, there's a phase we call kickoff when all the consultant meets. Uh, it happens. I would say about uh, a year before a groundbreaking, before they start the actual uh, construction. Um, this, this is more of an ideal. Um, is, was this the question? Well, uh, I mean, it, do, are you at the early stage of the very early stages? Yes. On the table, or are you at the late stage? We are. We are. It varies depending we, on the project. We, we are involved from from the conceptual phase, almost, and we are trying to because if we are here to consult, we can, for instance, say something about where to locate the some kind of electrical uh, electrical. Uh, 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 units that usually are stuck in the best place for signage. So we, if we have control over that, then we could shift it a little bit and leave room for signage, for instance. Or, or even influence the circulation path. If, if they ask, then we have some knowledge about... Uh, it, it's not really psychology, it's more of common sense of what would be the best way to navigate in the building. And, you know, we, we have something to say. If, if, if I can just ask us, we're here to consult. I'd like to thank you very much. Well, uh, Ariel, do you have a question? 